Saludos banda, hoy continuaremos con la lectura del de manga de la venganza de Sabueso de Sangre de Hierro Hoy estaremos leyendo el capítulo número 84 de la obra Recordemos que anteriormente nos habíamos quedado en que ya Vicky había detectado que el padre es uno de los demonios Y había allí agarrado a la santa para que no hablara con él Pero al parecer los descubrió el que parece ser un guardia de la santa ¿Qué es lo que irá a suceder? ¿Se van a complicar las cosas? Pues vamos a averiguarlo, banda. Recuerden que estos se crean los envíos que yo realizo todos los días en Kik. Y en la descripción de este video van a encontrar el enlace al canal secundario para que no se vayan a perder de nada. Comenzamos entonces con este capítulo número 84. Efectivamente aquí los habían visto. Eh, el impacto. Agarraron a Vikir con las manos en la masa. Bueno, con las manos en la santa. Maldita sea. Me atraparon. No espera... Este tipo huele a... ¡Hala! ¡Vaya! Nunca pensé que la santa estaría aquí. No sabía que tenías el mal gusto de escuchar a escondidas lo que dicen los demás. Va a mostrar su verdadera naturaleza, este hijo de la burger. <coughs> si no es así, ¿estabas disfrutando de una aventura secreta con un compañero de clase? Mucho y... Señor Kilty, es como si me hubieran atrapado robando algo mientras me escondía. La situación no es buena. Uh. Uh. Mirando el uniforme de la academia, parece que viniste a ser trabajado de voluntario en nuestro orfanato. No lo sabía porque él la estabas tapando con tus anteojos. Pero mirándote de cerca, tienes una cara muy bonita. Ah, está en el nivel superior de mi colección. Quiero tenerlo. ¡Ey, ey, ey, demonio! Pues, ay, ay, ya quiero ver qué va a hacer Vikir. <coughs> ah, hermano, ¿te hice esperar? Entonces, Santa, como estoy ocupado, pararé esto aquí. Y se fueron todos. ¡Pana! Al parecer esos dos son demonios. Corrupción. Incluso después de verlo vender descaradamente indulgencias, no pude decir nada incluso después de escuchar palabras blasfemando contra Dios. Uf. ¡Vikir! ¿Por qué hiciste eso? Uy. A ver... Lo siento si mi acción repentina te tomó por sorpresa. Tendré cuidado en el futuro. Bueno, he estado fuera por mucho tiempo, así que volveré. Nos tienen que mostrar la cara que hizo Vikir. Vikir. ¿Por qué parecías enojado? ¡No, no nos mostraron la cara! Kilti Rune Indulgentia. El tiempo promedio de permanencia en el orfanato fue de aproximadamente dos horas por día. Su tarea principal es vender indulgencias a nobles y comerciantes. Ocasionalmente enviaba por correo informes de inversiones o libros de contabilidad de ventas de indulgencias a la familia Cuavadis. Después de revisar el correo, se confirmó que el destinatario era el cardenal Humbert Humbert Rune Cuavadis, cabeza de la familia Cuavadis. Además, Kilti siempre está acompañado por alguien cuando realiza actividades externas. Ojo, que la, la pelirroja todavía siguen sin mostrarla y en uno de los comentarios dijeron que creían que podía ser alguien que se parecía a Camus. Entonces, a mí me parece que tiene mucho sentido. ¿Se imaginan que realmente se parezca a Camus, aparezca frente a Vikir? Se confirmó que la escolta era una rotación de cuatro personas, tres hombres y una mujer. Y la máscara que uno de los guardias encontró durante la explosión del orfanato se ha confirmado por el olfato que es la misma persona que se llamaba Efebo. Por lo tanto, se espera que los tres restantes estén en el nivel de un graduado avanzado o superior como Efebo. Es un alto riesgo encargarme de cuatro graduados avanzados junto a uno de los diez cadáveres superiores. Conclusión. Para eliminar a Kilti, primero hay que encargarse de los cuatro guardias. Vikir, ¿no estás trabajando demasiado? 
¡Uh, a ver, esa máquina de lavar! <risa> Me siento avergonzado por intentar ganar puntos completando horas de voluntariado. No puedo creer que hagas todo esto para ayudar a los niños. Vikir, yo también debo seguir tu ejemplo y trabajar más duro para convertirme en un verdadero héroe. ¡Todos, sigan a Vikir! Estaba demasiado perdido en mis pensamientos. De todos modos, es difícil actuar durante el día. Tengo que esperar a que llegue la noche. Por ahora, me concentraré en el día. A ver... Están... Ah, los niños están jugando. Vale. La niña que mantiene solita. Vale. Hmm. ¿Qué cayó ahí? Ah, ve que está rebotando una pelota. ¿Se impresiona la chica? A los niños Balak también les gustaba jugar con él. El huevo de la señora ocho patas. No mostró signos de eclosión. El agarre no es malo. Siempre lo llevaba conmigo por si acaso, pero nunca pensé que lo usaría para algo como esto. ¿Cómo va a llevar un huevo de, de ese pedazo de monstruo ese Vikir? Ok, la niña está toda impresionada. Se nota que quiere jugar. Perfecto. Sí. Muy bien. Funcionó. Como era de esperar. Eres amable, Vicky Shi. Sinclair. <ríe> Aunque tienes un lado un poco contundente. ¿Qué ocurre? Es obvio. Simplemente quiero que seamos amigos. Soy un año menor que Vicky Shi. Si no te importa, ¿puedo hablar contigo informalmente? Haz lo que quieras. Entonces, puedo hablar cómodamente, ¿verdad, Vikiropa? Es incómodo oírte llamarme Opa. Jejeje. <risa> Entonces, eh, pensaré en un título diferente para la próxima vez que nos veamos. Bueno. Vale, la niña se quedó jugando. Parece, aunque creo que no... Es buena idea dejarle un huevo de un monstruo que casi te mata a una niña, pero... <risa> Como nunca he tenido uno de esos, no digo nada. De... ¡Uy! ¿Se le fue? ¡A la... Nah, amigo! Ah, se ha ido a la cuneta, así que no hay nada que podamos hacer al respecto. <risa> ¡Pobrecita, amigo! Es solo una pelota, no te preocupes. Nah, amigo, pobrecita. No puedo evitarlo. ¿Ojito? La santa. Como era de esperar, sigo preocupándome. Vikir. La primera impresión no fue buena porque parecía que juzgaba a las personas con prejuicios. El sabueso nocturno definitivamente no es una buena persona. ¿Por qué estás tan seguro? Ahí cuando salió a defenderlo con todo. Además, su comportamiento es tan malo que incluso recibe puntos de penalización y tiene que participar en trabajos de voluntariado, pero... ¿Vikir? Al restaurante le faltaba mano de obra, por lo que se ofreció como voluntario para ir primero. Ah, oh, estaba comiendo hace un momento. No había agua caliente, así que fue a revisar las tuberías. Ese tipo... Probablemente ni siquiera pudo terminar de comer. ¡Ah, jefa! Estoy seguro de que ya se fue a lavar la ropa. Vikir acaba de reparar la plomería, por lo que pude hervir la ropa. ¿Vikir? Estaba colgando la ropa conmigo. Los niños pidieron jugar, así que fue al patio de recreo con ellos. Todo el mundo reconoce a Vikir como una buena persona. Incluso si mi juicio fue incorrecto, lo fue durante mucho tiempo. En realidad fui yo quien quedó atrapada en las ideas preconcebidas. Es bien sabido por el mundo exterior que Kilti y yo no nos llevamos bien. Si noto la presencia de Kilti y se escondió conmigo por consideración, yo también tengo que disculparme. Vale. ¿Eh? ¡Ah! A ver. ¡Ah! Ya sabemos. 
Se lanza el Vikir. Fanservice para los chicos. A la miércoles se tiró al agua esa sucia. Para rescatarle la pelota. Lo encontré. Ya no tienes que lamentarte por esto. Nah, es que es un papucho, un crae, un grande. <risa> Impactada Sinclair. La santa también. Epo, santa. San santa. El, el pecado de la santa va a ser Vikir. Y vale. La niña queda impactada. Y con esto, banda, finaliza el capítulo número 84 de La Venganza del Sabueso de Sangre de Hierro. La obra top 1 de acá del canal. Top 1 indiscutida. Ya ustedes me comentarán cómo les está apareciendo la obra. Si les está gustando, recuerden darle mucho apoyo para que no pierda su top 1. Y para que la sigamos sacando acá en el canal. Yo no me quiero ir sin antes darle las gracias a todos los que siempre están apoyando el contenido. Muchísimas gracias a todos los que se están pasando ya por el canal secundario. Que se los voy a dejar, por cierto, acá en la descripción de este video. El objetivo de este canal secundario es tener un canal de respaldo. También empezar a subir algunas obras allí y videos de variedad. Gameplay blogs, todo eso, empezarlo a subir en ese canal secundario y también algunas obras que no se pueden subir al principal por ciertos motivos, entonces muy atentos muchísimas gracias, de verdad muchachos, ustedes son la mejor comunidad yo hace poquito hice el anuncio de este canal secundario, ya vamos a completar los mil seguidores en este canal secundario, que es uno de los primeros requisitos para poder monetizar un canal, después vienen las horas de reproducción pero si como venimos eh, aumentando los suscriptores, aumentamos las horas de reproducción en ese canal secundario, para esta comunidad eso va a ser una tarea súper, súper fácil. Así que de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Ustedes son increíbles. Me parece increíble que un canal sin un solo video vaya a llegar a mil suscriptores. Eso me parece completamente loco. Así que yo de verdad se los agradezco. Son los mejor. No sé cómo agradecer tanto cariño y tanto apoyo que me brindan. De verdad, en un pasado yo recuerdo que les había dicho que si a mí este canal principal, bueno, este nuevo canal, me lo llegaban a cerrar, yo ya me retiraba, dejaba de sacar contenido y ya me dedicaba pues a otro tipo de cosas. Eh, pero definitivamente con esta comunidad tan hermosa que estamos formando, con todo ese apoyo que ustedes brindan y con todo ese cariño que ustedes me expresan en cada uno de los videos, de verdad es que es imposible dejar esta comunidad Así que yo de verdad se los agradezco mucho. Eso me ha motivado mucho para crear ese otro segundo canal y tenerlo ahí por si algo llega a suceder con este. Que no creo que vaya a suceder, esperemos que no. Pero siempre existe la posibilidad y ya saben que ser precavido es mucho mejor. Yo ya con esto me despido, les mando un abrazo gigantesco. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.